నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మోకాల నొప్పులు ఈ సమస్య చాలా మందిని వేధిస్తూ ఉంది ఇక చిన్న వయసు నుంచే ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అసలు మోకాల నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయి ఇవి రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇక మోకాల నొప్పులు వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇలాంటి వివరాలన్నీ అందించడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆస్క హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ టి శివప్రసాద్ గారు ఎండి ఇన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ నమస్తే డాక్టర్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ డాక్టర్ గారు చూస్తే కానీ మోకాల నొప్పులు అనే సమస్య చాలా మందిని విపరీతంగా వేధిస్తుంది అంటే చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనుకోవచ్చు సో అసలు ఈ మోకాల నొప్పులు అనేవి ఎందుకు వస్తాయంటారు ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ మనకు అర్థమైపోయింది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్లు ఒబిసిటీ ఒకటి డయాబెటీస్ ఒకటి తర్వాత ఈ పెయిన్స్ పెయిన్స్ని ఇదివరకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఈ పెయిన్కి ఇంత సింపుల్గా సైంటిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నట్టు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు తెలియదు అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అమెరికాలో వచ్చింది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూకేలో ఆస్ట్రేలియాలో అంతా ఉంది మన దగ్గరికి ఈ మధ్య అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రైనింగ్ అయి చేస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు ఎండి ఎంబీబీఎస్ అయ్యాక ఎండి అయ్యాక ఆర్థో సర్జన్స్ కానీ న్యూరో సర్జన్స్ కానీ ఎన్ఎస్సీసీఆ కానీ పిఎంఆర్ ఎండి కానీ వాళ్ళందరూ ఇండియాలో బయట ఎక్కడికన్నా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి నేర్చుకొని రావడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ పెయిన్ నీ పెయిన్ కానీ నెక్ పెయిన్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ అసలు పెయిన్ జనరేట్ అనమాట ఎక్కడి నుంచి పెయిన్ వస్తుందని తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని రకాల పేషెంట్లకి ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వచ్చింది చాలామంది పెయిన్ సెంటర్స్కి వస్తున్నారు సో ఇది వరకు నొప్పి ఉండేది కానీ వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ తోటి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోయేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఏజ్ అయినా మీరు అన్నట్టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మొన్న అయితే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఆయన కూడా వచ్చాడు వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ చాలా టెన్షన్ కదా సో ఆ టెన్షన్స్లో వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోలేకపోవడం సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం ఎక్సర్సైజ్ ఎలాగో ఉండదు ఆ టూ ఇయర్స్ చదువు తప్ప సో ఇలా వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో ఇంత వాళ్ళ స్ట్రెస్లో ఫీల్ అవుతారు ఫిజికల్ మెంటల్ స్ట్రెస్లో వీళ్ళకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల మయోఫేషియల్ పెయిన్స్ వస్తాయి సో వీళ్ళు పెయిన్స్ వస్తున్నాయి సో మీరు అన్నట్టు నీ పెయినే కాకుండా వీళ్ళకి మేడ నొప్పి తర్వాత ఇన్ జనరల్ బాడీ పెయిన్స్ అన్నీ కూడా రావచ్చు కానీ నీ పెయిన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తారు సో పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీ పెయిన్ కాకుండా వేరే నొప్పులు ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనం ఎగ్జామిన్ చేసేది సో ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి యూజువల్గా అన్ని నొప్పులు ఉంటాయి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఏమైనా దెబ్బ తగిలితే యాక్సిడెంట్ చిన్న బైక్లో యాక్సిడెంట్ అట్లా అవ్వడం వల్ల ఏమన్నా మోకాలకి దెబ్బ తగిలితే లిగమెంట్ ఎయర్ మెనిస్కస్ట్ ఎయర్ అట్లా ఉండి నీ పెయిన్స్ రావచ్చు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఒకవేళ చూస్తే లావ్ అవ్వడం ఒకటి డయాబెటీస్ తోటి వచ్చే న్యూరోపతి పెయిన్ ఒకటి తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ కొంత బోన్స్ అన్ని అరగడం ఒకటి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి ఇన్ జనరల్ డీజనరేషన్ బాడీ మొత్తం డీజనరేషన్తో పాటు మోకాల్లో డీజనరేషన్ వస్తుంది అప్పుడు ఎందుకు కంప్లైంట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ సింపుల్ పనులు అంటే మెట్లు ఎక్కడం దిగడం కింద కూర్చోవడం ఇవన్నీ చేయలేరు కాబట్టి అప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తారు సో ఏ ఏజ్లో ఎలాంటి నొప్పి ఎందుకు వచ్చింది అనేది కొంచెం బాగా కేర్ఫుల్గా మనం ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఇది వరకు వరకు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ఎక్స్రే చూసేవాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వాడేవాళ్ళు ఫిజియోథెరపీ చేసేవాళ్ళు తగ్గకపోతే ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నీ జాయింట్ అసలు పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అన్నీ మనం ఎగ్జామిన్ చేసి మనకి ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం ఓకే అంటే డాక్టర్ గారు ఈ నీ పెయిన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా మనం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినవేనా అవును నీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరు పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి సరదాగా వెళ్ళాలని అనుకోరు అలా ఫ్యామిలీ కూడా అనుకోరు సో ఫస్ట్ ఒక వన్ టు టూ మంత్స్ ఎలా బాడీలో ఎక్కడ పెయిన్ వచ్చినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలు సింపుల్ క్రోసిన్ అలాంటి పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ ఓవరాన్ టాబ్లెట్ ఆయింట్మెంట్ పెయిన్ ఆయిల్ ఇలాంటివన్నీ రాసుకోవచ్చు మనకి టీవీలో అందరు చెప్తుంటారు ఇలాంటివి రాసుకొని వన్ టు టూ మంత్స్ వరకు తగ్గకపోతే లేకుంటే వాళ్ళ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ చేయలేకపోతే ఓకే సో వాళ్ళు పొద్దున్న నిద్ర లేవడం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేదు స్నానం చేయడం బెండ్ అవ్వడం సో కొంతమంది పరిగెత్తడం కొంతమంది బస్ ఎక్కడం సో 
కొంచెం ముదిరింది అన్నప్పుడు మాత్రం అసలు రీజన్ తెలుసుకోవాలి రీజన్ తెలుసుకోవడానికి మన పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు మన సెంటర్ కూడా రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ ఒకటి మేదిపట్నం ఒకటి ఆస్క్ హాస్పిటల్ అని సో అక్కడికి వెళ్తే ఒక ముగ్గురు స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు ఎవరో ఒకరిని కన్సల్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది అందరికీ ఇంజక్షన్స్ ఇస్తామని కాదు అందరికి ఆపరేషన్స్ అని కాదు అందరికి ఫిజియోథెరపీ అని కాదు టైలర్ మేడ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అనమాట సో విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం తెలుసుకొని ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు సివియర్ పెయిన్ ఉంటే వాళ్ళు స్కూల్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళలేరు అప్పుడు మనం జెనిక్యులర్ నర్బ్లాక్ అని లేకుంటే ట్రిగర్ పాయింట్ ఇంజక్షన్ అని లేకపోతే పిఆర్పి అని ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ ఏది అవసరమో వాళ్ళకి అది ఇస్తే వెంటనే వన్ టూ డేస్ రెస్ట్ తీసుకుని వాళ్ళు ఆఫీస్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే అంటే ఆస్క హాస్పిటల్లో ఇంజక్షన్స్ ద్వారానే ఈ నీ పెయిన్స్ తగ్గించవచ్చు అంటారు అవునవును ఓకే ఈ ఈ ఇంజక్షన్స్ అనగానే మాకు ఎవరికైనా పేషెంట్స్కి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని లేదంటే ఈ మెడిసిన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆ నొప్పి కానీ ఏదైతే మీరు నయం చేసిన జబ్బు ఉంటుందో అది మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందని ఒక అపోహ ఉంటుంది ఒక డౌట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఇది వరకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు జాయింట్ లోపల ఎస్పెషల్లీ నీ జాయింట్ లోపల స్టిరాయిడ్ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో అది బాగా డేంజర్ కాట్లేజ్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అని బాగా ప్రూవ్ అయిపోయింది ఎస్ సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా ఆల్మోస్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఎండి వాళ్ళు అయితే ఇవ్వట్లేదు ఆర్తో వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఓన్లీ ఆర్ఎంపీస్ లెవెల్లో ఏమైనా ఇస్తుండొచ్చు వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పేషెంట్ అడుగు అడుగుతున్నారు పేషెంట్ మీరు ఇచ్చే స్టిరాయిడ్ అయినా మాకు వద్దు సో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్కి స్టిరాయిడ్ జాయింట్ పెయిన్ మోకాల నొప్పికి యూజ్లెస్ అనమాట ఎవరికి యూజ్ఫుల్ అంటే కొంతమందికి రొమిటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎస్ఎల్ఈ అలాంటి ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్కి ఒకసారి మనం ట్రై చేయొచ్చు ఓకే సో అది కూడా లాస్ట్ రిజార్ట్ కింద సో మన దగ్గరికి తెలియకుండా నాలుగైదు సార్లు మోకాల్లో ఇంజక్షన్ తీసుకొని పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు వాళ్ళు సో వాళ్ళ ఏజ్కి వాళ్ళ వెయిట్కి అసలు మోకాల నొప్పి రాకూడదు సో అలాంటి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు నాలుగైదు సార్లు మేము బయట ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాము సో ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ కాదనమాట సో ఇంజక్షన్ జాయింట్ లోపల ఒకవేళ ఇవ్వాలంటే మనం పిఆర్పి మన పేషెంట్ బ్లడ్ తీసి ట్వంటీ ఎంఎల్ దాన్ని తయారు చేసి ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా స్టెమ్ సెల్స్ అట్లాంటివి ఇవ్వచ్చు అది కూడా మైల్డ్ టు మోడరేట్ పెయిన్స్కి సివియర్ పెయిన్స్కి యూజువల్గా బయట నీ జాయింట్ బయట అంటే మజిల్స్ లిగమెంట్స్ ఫేషియా టైట్నెస్ వీటన్నిటి వల్ల పెయిన్ వస్తుంది అది మనం పేషెంట్ టు పేషెంట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళని ఎక్స్రే గైడెన్స్లో జెనిక్యులర్ నర్బ్లాక్ అని ఒక ఇంజక్షన్ ఒక ప్రొసీజరు దానిలో ఓజోన్ అనే వాడతాము దాంతో హార్ట్ కిడ్నీ ఎవరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి రావు అనమాట ఓన్లీ మజిల్స్ క్లియర్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెయిన్ ఇమీడియట్గా తగ్గిపోతుంది అంటే డాక్టర్ గారు బయట ఇచ్చే ఇంజక్షన్స్కి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ఇంజక్షన్కి సో డిఫరెన్స్ అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐ సీ వాట్ మైండ్ నోస్ అని మనకి మైండ్లో ఏం తెలుసో మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర రోజు యాభై మంది నీ పేషెంట్స్ వస్తారు సో వాళ్ళందరూ మనకి నేర్పిస్తారు ఒక నీ పేషెంట్ ఇద్దరు నీ పేషెంట్లను చూస్తే నేర్చుకునే నాలెడ్జ్ వేరు రోజు ఒక నలభై యాభై మందిని చూస్తే వచ్చే నాలెడ్జ్ వేరు సో మనం ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మనం ఇచ్చే ఇంజక్షన్స్ తోటి ఫాలోఅప్ ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళని మూడు నెలల తర్వాత రమ్మంటాం కానీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మంది రారు వేరే వాళ్ళని పంపిస్తారు నాకు నొప్పి తగ్గింది మేము నొప్పి ఉన్నప్పుడు వస్తాము అంటారు సో దాని వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఫోన్లు చేసి అడుగుతుంటాం అనమాట పెయిన్ ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది అని తర్వాత అందరూ అనుకున్నట్టు పది మంది వస్తే పది మందికి ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వం పది మందిలో ఒకళ్ళు ఇద్దరికి కంపల్సరీ జాయింట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువైపోయి ఇంజక్షన్ స్టేజ్ దాటిపోతుంది వాళ్ళకి మేము సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తాము సో నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఇండికేషన్ ఉంటే కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మన దగ్గర నీ పెయిన్కి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నీ పెయిన్లో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంది సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర కూల్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట సిఆర్ఎఫ్టీ అంటారు బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది ఈ మధ్య ఎవరు కొంతమంది 
దాన్ని అబ్లేట్ చేస్తుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ హీట్ చేసి కూల్ చేస్తుంది ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ ఒక నీకి హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది ఇది కూడా లోకల్ అయిన స్థితిలో చేయొచ్చు కాబట్టి సిగ్నిఫికెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో ఎవరికైతే మోకాల్ బోన్స్లో స్ట్రెంగ్త్ బాగుందో కానీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి సో వాళ్ళకి మనం ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి బాగా సక్సెస్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి మనకి ఓకే అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఈ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత మీరు అన్నట్లు కూల్ లిఫ్ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కూడా పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేదంటే అట్లా భయపడే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు యాక్చువల్గా మోకాల నొప్పికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలాగ వాళ్ళకి మైండ్లో ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఆపరేషన్కి మధ్యలో ఆపరేషన్లో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంది నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంది ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రొసీజర్ ఈ బాడీలో ఎక్కడ మనం ఆపరేషన్ చేసినా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దానిలో మైనర్ మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అది కొంతమందికి రావచ్చు మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే వితిన్ వన్ టూ మంత్స్ వాళ్ళు సెట్ అయిపోతుంది కొంతమందికి ఒక వన్ పర్సెంట్ అలాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకంటే ఫారెన్ బాడీ అది సో వాళ్ళకి వచ్చే మ్యాక్సిమమ్ ప్రాబ్లం ఇన్ఫెక్షన్ లేకుంటే ఆ ఇంప్లాంట్ అంత అనుకున్నంత వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి సో అలా ఉండొచ్చు కానీ మేజర్గా లైఫ్ డ్యామేజ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అట్లా ఉండవు అనమాట ఓకే సో మోకాలు నొప్పి నిజంగా బోన్ వీక్ ఉంటే చేయాలి కానీ నొప్పికి చేయరు సో నొప్పికి మన దగ్గర పిఆర్పీ జెనిక్లర్ బ్లాక్ ఓజోన్ ట్రీట్మెంట్ కూలిఫ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేజ్లన్నీ దాటిన తర్వాత నొప్పి వస్తే అది బోన్ నిజంగా వీక్ అయ్యి వాళ్ళని నడవనియట్లేదు ఒకటి తర్వాత ఎనభై తొంభై కిలోలు బరువు ఉంటే కూడా వాళ్ళ మోకాలు వాళ్ళకి సరిపోదు బరువు మొయ్యలేదు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం సర్జరీ ఉంది కాబట్టి మన అడ్వాన్స్ పైన అన్ని హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉంది ఇక్కడ మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్లో ఇంపోర్టెడ్ ప్రాసెసెస్ పెట్టి మన దగ్గర రెండు ఇద్దరు నీ రీప్లేస్మెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి రెండు వాళ్ళు చేస్తారు సో ఆల్మోస్ట్ మనకి నెలకి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సర్జరీస్ అవుతాయి మిగిలిన అన్ని నియర్లీ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ అన్ని ఇంజెక్షన్స్ కానీ పిఆర్పీ కానీ సిఆర్ఎఫ్టీ కానీ అవుతాయి అనమాట ఓకే మరి ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కాస్ట్ అంటే ఎంత ఉంటుంది అంటే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అని కానీ అందరు భయపడుతూ ఉంటారు కదా డాక్టర్ సో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది కాస్ట్ అనేది సో ఇది మన జెనిక్లర్ అర్ బ్లాక్ సెవెన్ థౌసండ్ పెర్ నీ అనమాట ఒక నీకు సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సో మన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ పెట్టుకుంటే అది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ నీ సో ఇవంటే కిట్ కాస్ట్ ఇంపోర్టెడ్ కిట్ కాబట్టి కాస్ట్ అవుతుంది సర్జరీ పెట్టుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ నీ సో అన్నీ అఫోర్డబుల్గానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఉండదు కొంతమంది లేబర్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కష్టపడి సంపాదిస్తారు సో మళ్ళీ వాళ్ళకే యాక్చువల్లీ మొక్కల నొప్పి తొందర తగ్గి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటే మళ్ళీ సంపాదించుకోగలుగుతారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి మనము యావరేజ్ ఇన్కమ్ వాళ్ళందరూ కూడా యూజ్ చేసుకునేటట్టు అన్ని ప్రొసీజర్స్ కాస్టింగ్ పెట్టాము సో అడ్మిషన్ ఇంజెక్షన్లకు అయితే అడ్మిషన్ అవసరం లేదు సో వన్ టు టూ అవర్స్లో వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చు కొంతమంది ఊరి నుంచి వస్తారు మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ హోటల్లో కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలాగ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ చుట్టుపక్కల కర్ణాటక మహారాష్ట్ర చుట్టుపక్కల నుంచి కూడా అందరు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఓకే డాక్టర్ చాలా మంది కూడా బయట ప్లేసెస్ లో ఉంటారు అందరు కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండరు సో అలాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఒకవేళ ఆ పెయిన్ గురించి మీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు సో ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ నొప్పి అంటే మన సెల్ ఫోన్ మనకి వాట్సాప్ లో టచ్ లో ఉండొచ్చు నైన్ వన్ డబల్ జీరో ఫోర్ డబల్ నైన్ జీరో సెవెన్ జీరో అనేది వాట్సాప్ నెంబర్ ఆ నెంబర్కి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి మా మేనేజర్స్ మా క్లినికల్ అసిస్టెంట్స్ అందరు మాట్లాడచ్చు దానిలో మాట్లాడి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అడ్రస్ తీసుకొని టైమింగ్స్ అవి డాక్టర్స్ తీసుకొని ఒకవేళ వాళ్ళు పంపించమంటే ఎక్స్రేస్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ మనకి నడుముకు కూడా చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నడుము నొప్పికి సో ఎంఆర్ఐ కానీ ఏది ఉంటే అది క్లినికల్ నోట్స్ వాట్సాప్లో పంపించు పంపిస్తే మా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ చూస్తారు వెంటనే వితిన్ వన్ టు
ఇట్లాగా వాట్సాప్లో వాళ్ళు పిక్చర్స్ పంపించడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా టెన్షన్ సేవ్ అవుతుంది టైం సేవ్ అవుతుంది సో మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఎస్ డాక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చే బదులు వాళ్ళు వాట్సాప్ చేస్తే కానీ సరైన సలహా అయితే అందిస్తారు ఓకే డాక్టర్ ఇక చాలా మంది కూడా సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు సో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తారు సో అందరికి సర్జరీ చేయించుకోవాలని ఉండదు కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం మీ దగ్గరికి రావాలంటే రావచ్చా సో చాలా మంది సెకండ్ ఒపీనియన్ కి బయట సర్జరీ అని కొంతమందికి సర్జరీ అవసరం లేదని వాళ్ళకి నొప్పి తగ్గట్లేదు చాలా ఏమవుతుందంటే కామన్ గా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు మొక్కల నొప్పితో వెళ్తే బయట ఆర్థో సర్జన్స్కి నొప్పి ఉంది అని ట్యాబ్లెట్ గుజ్జు పెంచడానికి ట్యాబ్లెట్ ఫిజియోథెరపీ ఇస్తారు ఒక వన్ ఇయర్ అయ్యాక తగ్గదు తగ్గకపోతే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి సర్జరీ చేయొచ్చు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ చేయాలంటే కొంత రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని లైఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట ప్రాసెసెస్కి అని చెప్పి వాళ్ళని అంటే నాట్ సో సాటిస్ఫైడ్ పేషెంట్స్ సో వాళ్ళందరూ మన దగ్గరకు వస్తారు ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్ కూడా మీకు తెలుసు కదా ఆయన పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానీ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం కానీ లావ్ అయిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎలర్జీస్ పడవు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిజియోథెరపీ కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది దానికి కూడా వీళ్ళ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళి రెగ్యులర్ బేసిస్లో వాళ్ళ మొత్తం లైఫ్ స్టైల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి నిజంగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నా నొప్పి వల్ల చేయలేరు సో ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్కి పెయిన్ సెంటర్ ప్రాబ్లం సో పెయిన్కి మనం ఇమీడియట్గా అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిలీఫ్ ఎవరికని ఇవ్వచ్చు మెయిన్ ఏంటంటే రికరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది కొంతమందికి వన్ మంత్కి వస్తుందా కొంతమంది సిక్స్ మంత్స్కి వస్తుందా కొంతమంది వన్ ఇయర్ వస్తుందా అనేది పేషెంట్ చూశాక క్లియర్గా చెప్తాము చెప్పిన తర్వాతనే చేస్తాము సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కాబట్టి చాలామంది తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళాక వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ కొంచెం వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్తాం వాళ్ళు చేయగలిగే ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని ఇక్కడ చేయించి పంపిస్తాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు పల్లెల్లో ఉండే వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఫిజియోథెరపిస్ట్ అక్కడ అందుబాటులో ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మీరు సలహాలు ఇచ్చే పంపిస్తారు కదా డెఫినెట్ గా మీ మధ్య ఏంటంటే అవేర్నెస్ పెరిగింది సెల్ ఫోన్ పల్లెటూరులో ఉంది కదా సో వాళ్ళకి యూట్యూబ్ లో చూసుకోవచ్చు మన వెబ్సైట్ లో చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఇట్లా మన టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఛానల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చూసి వీడియో చూసి చాలా మంది తెలుసుకొని ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితేనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు పక్కన తర్వాత పక్కన వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు తగ్గిందని చెప్తే వెళ్తారు సో ఈ రెండు ఏంటంటే మనం ఎంత పేషెంట్స్కి ఎంత ఊళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు మెసేజ్ ఇవ్వగలిగితే అంత హ్యాపీ ఎందుకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అడ్మిషన్ లేదు ఊరికే నొప్పితో డిలే చేయొద్దు ఇప్పుడు డిలే అయితేనే కదా మనం సర్జరీ చెప్తున్నాం కొంతమందికి సో డిలే చేయకుండా వస్తే వీలైనంత మందికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఓకే అంటే పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతానే మన కన్సల్ట్ చేస్తారు అనుకోండి సో ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఏ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం సజెస్ట్ చేయగలుగుతాం సో బాగా పెయిన్ ముదిరిపోయిన తర్వాత వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు అన్నట్లుగా సర్జరీలు కానీ పెద్ద పెద్ద ఇంజెక్షన్లు కానీ అవసరం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ రావాలి డాక్టర్ ఇక అదే విధంగా సర్జరీ అనగానే మోకాల నొప్పులు అనగానే సర్జరీ అంటూ ఉంటారు కానీ మోకాల నొప్పులు అంటే ఓన్లీ మోకాల నొప్పులే ఉండవు వాళ్ళకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ తో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే బీపీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మన దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఏదైనా కేర్ ఉంటుందా వీళ్ళకి అంటే డయాబెటీస్ కి మనకి చాలా మంది స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు డయాబెటీస్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు డయాబెటీస్ న్యూరోపతికి ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ వాళ్ళకి కొంత మంటలు నొప్పులు అవి తగ్గవు సో మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక నీ పెయిన్ ఒక డయాబెటిక్ న్యూరోపతి రెండు మిక్స్ అయి ఉంటాయి సో ఒక నోసిసెప్టివ్ పెయిన్ అండ్ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటారు దాన్ని సో రెండు ఉంటే కూడా మన ఇంజెక్షన్స్ పనిచేస్తాయి కానీ వాళ్ళకి ఎంత తగ్గుతుంది ఎంత తగ్గదు అనే కాంపనెంట్ వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్తాం ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ కొంతమంది మిగిలిపోతాయి మరి ఎస్పెషలీ హిస్ట్రెక్టమీ అవుతుంది కొంతమందికి వాళ్ళకి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ తోటి మజిల్ పెయిన్స్ బోన్స్ వీక్ అవడం అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత డయాబెటీస్లో కూడా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి చికెన్ గున్య ఫీవర్స్ వస్తాయి సో వైరల్ ఫీవర్స్ ఆ వైరల్ మయాలజీస్ వైరల్ ఆర్థరాలజీస్ అంటారు అవి కూడా చాలా సత్తాయిస్తాయి అవి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు తగ్గవు వీటికి ఈ తగ్గడానికి వాళ్ళు తీసుకునే
ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు పేషెంట్ కోఆపరేట్ చేస్తే మిగిలిన ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా ఎలాంటి పెయిన్స్ అయినా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఇక అదే విధంగా చాలా మంది కూడా బయట సర్జరీ చేయించుకొని ఉంటారు ఈ మధ్య చూస్తే కానీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా సర్జరీ చేసేస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మళ్ళీ నొప్పి రావడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా మటుకు మళ్ళీ నీ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే పేషెంట్స్ ఓన్లీ సర్జరీ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల వెళ్తున్న వాళ్ళనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో అలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తే మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ నీ పెయిన్ కి న్యూరోపతి పెయిన్ కి సయాటిక్ పెయిన్ కి నడుము నుంచి కాలంతా లాగుతుంది సయాటిక్ పెయిన్ కి చాలా లింక్ ఉంది సో ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చా కేవలం మోకాలు అరగాలనే రూల్ లేదు వాళ్ళకి నడుంలో కూడా బోన్స్ అరగచ్చు నడుంలో సయాటిక్ పెయిన్స్ కానీ లంబార్ కెనాల్ స్టినోసిస్ అంటారు అది కానీ ఉండొచ్చు సో మనము యాజ్ ఎ పెయిన్ ఫిజిషియన్ క్లినికల్గా క్లియర్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ కాంపనెంట్ ఎంత ఉంది నడుంలో ప్రాబ్లం ఎంత ఉంది నరాల్లో ఎంత ఉంది బోన్లో ఎంత ఉంది ఎందుకు నడవలేకపోతున్నారు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము తర్వాత ఒక బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద మనం ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ లంబార్ ప్రాబ్లం ఉంది నడుం ప్రాబ్లం రెండు నడుము మోకాలు ఉంది అప్పుడు మోకాలకి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి నడిపిస్తాం అప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటే ఆ మిగిలిన దానికి నడుముకు కూడా ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి నడిపిస్తాం అప్పుడు పేషెంట్కి క్లారిటీ వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మందికి తగ్గిపోతుంది మిగిలిన నొప్పికి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా వస్తే అప్పుడు పేషెంటే చెప్తారు నా మోకాలు బాగా ప్రాబ్లం ఉంది సార్ దానికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేయండి లేకుంటే నా నడుంలోనే ఎక్కువ ఉంది సార్ మోకాలు బాగానే సో ఇట్లాగ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ తోటి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది డాక్టర్కి ఆనెస్టీ కమిట్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత తొందరపడి ఆపరేషన్ చేయట్లేదు సో ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత నడుముకు కానీ మోకాలు కానీ అప్పుడే ఫెయిల్ అయితేనే నెక్స్ట్ రికరెన్స్ వస్తేనే నెక్స్ట్ మనం సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట సో దీనిలో ఏంటంటే పేషెంట్కి గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండదు నేను తొందరపడి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నానేమో అనే ఫీలింగ్ ఉండదు కొంతమంది మీరు అన్నట్టు ఇలాంటి సిస్టమ్ మనం ఫాలో అవ్వలేదంటే కొంతమందికి అంటే కొంతమంది కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు జబ్బులోంచి డబ్బులు తీయక్కర్లేదు సో వాళ్ళు తొందరపడతారు ఒక్కోసారి అప్పుడు కొన్ని నొప్పులు ఉండిపోతాయి ఇప్పుడు వరల్డ్ లిటరేచర్లో చూస్తే వందలో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మందికి మోకాల నొప్పులు మిగిలిపోతున్నాయి అని ఉంది సో ఆ మిగిలిన నొప్పులకు కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ అడ్జస్ట్ చేయడం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కూడా సో ఎలాంటి నొప్పులైనా ఒకసారి మన దగ్గరకు వచ్చి చూపించుకొని పోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఎంతో మంచి ట్రీట్మెంట్ మాకు పరిచయం చేశారు అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ట్రీట్మెంట్ అది కూడా అన్ని పెయిన్స్కి సర్జరీ అవసరం లేదు అన్ని నీ పెయిన్స్కి సర్జరీ అవసరం లేదు కేవలం ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా మాత్రమే దానికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది సూచిస్తున్నారు సో ఇంత మంచి ట్రీట్మెంట్ మాకు పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు సో చూశారు కదా నీ పెయిన్స్ని తగ్గించుకోవడానికి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా తగ్గించే ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఒకవేళ మేజర్గా నీ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే సర్జరీ మా సజెస్ట్ చేస్తారు ఇక అది కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇక నీ పెయిన్స్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి రావు ఇక ఇది ఇవాళ టాపిక్ ఇక మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి